قیمتی لمحے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کسی نے مجھے سوال کیا بچوں کے اندر قرآن پڑھنے کی دلچسپی کیسا پیدا کرے یہ سوال میں سمجھتا ہوں صرف بچوں کے لیے نہیں بڑوں کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے ہم آئے دن قرآن سنتے ہیں نماز میں قرآن سنتے ہیں کہیں پر سورہ بقرہ لگایا تھا سنتے ہیں لیکن اس کو صحیح پڑھنے کا صحیح سمجھنے کا طریقہ کیا ہے آئیے ہم شیخ محمد جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلین آباد حضر بھائی آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ آج ہم اپنے بچوں میں بھی دلچسپ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور خود اپنے اندر بھی دلچسپی پیدا کرنے کی ضرورت ہے بچوں میں دلچسپی کیسے پیدا کریں اس کے لیے ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے گھر میں اگر آپ نہیں پڑھا سکتے ہیں کسی استاذ کو رکھیں اور روزانہ ایک گھنٹہ وہ آ کر اپنے بچوں کو پڑھائے گا جب وہ پڑھائے گا تو کیسے پڑھائے گا وہ جنرلی کیا ہو رہا ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک مل صاحب آتے ہیں اور آ کر ایک دس منٹ پندرہ منٹ بچوں کو سنتے ہیں سبق دیتے ہیں بیٹا کل یاد کرے کیا ہو وہ چلے جاتے ہیں اب بچہ ہمارا جب مل صاحب چلے جاتے ہیں تو قاعدہ بند کر دیتا ہے پھر اس کے بعد ہوم ورک پھر کھانا پھر سو جانا پھر صبح ارلی مارننگ اسکول اسکول سے واپس اب آئے تک پانچ بج جاتے ہیں کھائے تک پھر چھ بج جاتے ہیں پھر مغرب ہوتے پھر مول صاحب آ جاتے ہیں اب مول صاحب آ جاتے اب قاعدہ کھل رہا ہے وہ تو اس طرح دو سال ہو گئے مول صاحب میرے بچے کو نورن قاعدہ ختم نہیں ہوا ہاں دو سال سے بچہ نورن قاعدہ ہی پڑھ رہا ہے وہ مول صاحب آتے ہیں وہ ہجے سے ہی نہیں پھر شروع سے پڑھاتے ہیں وہ مول صاحب آتے ہیں اس کا مخاری سے ہی نہیں پھر شروع سے پڑھاتے ہیں وہ مول صاحب آتے ہیں تختیاں آتے ہیں پھر شروع سے پڑھاتے ہیں تو یہ ایک جنرل پرابلم ہو چکا ہمارے پہلی بار میں ہی ہم کو ایسا ٹیوٹر سلیکٹ کرنا ہوگا کہ صحیح سے یس 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 انتخاب صحیح ہو پیمنٹ بھی اچھا ہو تو انتخاب صحیح رہتا ہے اور ایک گھنٹہ پورا ٹائم لیں کہ مل صاحب آپ کو پہلے آج کا سبق سننا ہے پھر سبق دینا ہے پھر آپ کو یاد دلانا ہے پھر سننا ہے یہ چار کام آپ کو ڈیلی کرنا ہے روزانہ کتنا پڑھتے ہیں یا لکھنا ہے کتنے غلطیاں کرے وہ ہم کو نہیں بولنا غلطیاں اصلاح کر کے جانا آپ کی ذمہ داری ایسے چلیں گے تین مہینے کے نورن خدا ان ختم ہو جائے گا پھر بچہ نادرا شروع کر دے گا ان شاء اللہ دنیا میں تعلیم پر ہزار روپے خرچ کرتے ہیں اور جب دین کی بات آتی ہے جب کوئی مولوی صاحب کی بات آتی ہے جب قرآن پڑھا جانے کی بات آتی ہے لوگ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ کم سے کم کم سے کم لے فی صبر اللہ کرے فری میں کرے فی صبر اللہ کرے سو دو سو میں کرے ڈھائی سو میں کرے تین سو میں کرے یہ سب ہمارے سوسائٹی کے مسائل ہیں بالکل میں اس پر روشن ڈالوں گا ان بچوں سے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے گھر میں قرآن جگہ جگہ قرآن ہونا چاہیے بیسٹ قرآن ہونا چاہیے خوبصورت قرآن ہونا چاہیے قیمتی قرآن ہونا چاہیے اور جو ہے اس کو بیسٹ پلیس اس کو پرووائڈ کرنا چاہیے اور جب یاد کرتا ہے بچہ ایک سورہ یاد کرتا ہے دو صورتیں یاد کرتا ہے آپ کے پاس سمارٹ فون ہوتا ہے اور سمارٹ فون اوپن کریں ویڈیو ریکارڈ کریں اس کی بیٹا تم سورہ فاتحہ پڑھو پڑھ رہا ہے ریکارڈ کرے گا پھر اس کو پلٹا کے سنائیں گے نا وہ خوش ہو جائے گا کہے گا وہ اور ایک ریکارڈ کرو اور ایک ریکارڈ کرو تو اس طرح اس کی صورت ریکارڈ کریں اور اس کو سناتے جائیں اسے دلچسپی بڑھتے رہتی ہے اسی طرح آپ کے پاس سمارٹ فون ہے یوٹیوب اوپن کریں چھوٹے چھوٹے بچے جو اچھی آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا بے شمار ویڈیوز ہیں وہ ویڈیوز اس کو بتاتے رہیں سناتے رہیں بچے کسی کے کہنے سے نہیں پڑھتے ہیں وہ دیکھ کر پڑھتے ہیں کسی کو کرتے ہوئے دیکھ کر وہ کرنا چاہتے ہیں چھوٹے بچوں کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو ضرور پڑھیں گے شاء اللہ سمجھا آپ اس طرح ان میں دلچسپی پیدا کریں اور کبھی کبھی ذرا ان کو پرائز دیں بیٹا یہ صورت یاد کرو گے نا یہ چاکلیٹ ملے گا آپ یہ صورت یاد کرو گے یہ بسکٹ ملے گا یہ صورت یاد کرو گے ہم ذرا گھومنے جائیں گے ہم وہ کریں گے کہ بھائی چلو تھوڑا سا پرائز ہم آپ کو دے رہے ہیں تو آپ یاد کریں انکریز کرنے کے لیے اس کو ہمت افزائی کرنے کے لیے کوئی مہمان باہر سے آتے ہیں بیٹھا کر بیٹا تم سورہ اخلاص پڑھو ان کو سنانا چاہیے اب وہ سن کر خوش ہو جاتے ہیں تو بچہ خوش ہوتا رہے مطلب میں اچھا کام کر رہا ہوں جی ہاں جی ہاں جی ہاں بالکل 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 اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو وہاں آپ کے بچوں کو جب ملانا سنانا او کرنا یہ کرنا اور آپ کے بچوں کے دو تین دوست ہیں ان کو کبھی گھر پہ بلانا ان کو بھی ان کے ساتھ بٹھانا تھوڑا ان کو کھلانا تو آپ کے بچے میں جو ہے ایک عجیب سی مطلب ایک محبت الفت پیدا ہوگی ہم سے ہمارے ابو ہمارے دوستوں کی عزت کرتے ہیں اور وہ بچے بھی ہم سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں وہ بچے ہمارے بچے کی عزت کرنا شروع کرتے ہیں تو بچوں کی عزت بچوں کی محبت بچوں کو جب ہم ایسا اوپر لاتے ہیں نا 
फिर शब जो बोले यो करेंगे इज्जत देनी चाहिए यस रेस्पेक्ट देना इज्जत देना उनकी जायज ख्वाहिशात का एहतराम करना बेटे आज संडे चलो आपकी ख्वाहिश जो होगी वो हम करेंगे ऑफर दे बेटे आज संडे है आप क्या चाहेंगे वो पकाएंगे आज उससे मशवरा लें बेटे आज हमको दुकान जाना है आपको कौन सी दुकान अच्छा लगे वहां जाएंगे हम नाइस समझा इस अंदाज से बच्चों के अंदर यानी कुरान पढ़ने की दिलचस्पी पैदा की जा सकती है इनशा एक और सवाल है जी तो बच्चों को किस उम्र से कुरान पढ़ना सिखाना चाहिए और फिक्स करने की गुड माशा यानी कुरान पढ़ने के लिए कौन सी उम्र चाहिए उसके लिए कोई उम्र नहीं है आप बच्चा हाँ आपके बच्चा दो साल का है अगर वो अलिफ बात जी मह वो और पढ़ सकता है शुरू करें आप तीन साल चार साल का होता है बच्चा अलिफ बा की शनाख्त होती है शुरू कर दें समझ आप यानी आपका बच्चा सात आठ साल की उम्र तक नाजरा पढ़ने के लायक बन जाना आठ साल नौ साल की उम्र में हमारा बच्चा कुरान पढ़ने के लायक बन गया तो आठ नौ दस ग्यारह बारह ये पांच साल हिफ्स के साल हैं इन पांच सालों में ही बच्चा हिफ्स कर सकता तो तेरह साल की उम्र तक बारह साल की उम्र तक बच्चा हाफिज बन गया उम्र भर माशाल्लाह उसका हिफ्स पक्का रहेगा आपका बच्चा हिफ्स करने के बाद तरावे पढ़ा रहा है तो समझना कि बच्चा आपका हाफिज है अगर कह रहा कि अबू नेक्स्ट ईयर देखेंगे समझना वहां प्रॉब्लम है ये मसला है हिफ्स करने से दुनिया की जिंदगी में बहुत बड़ा फायदा यह होगा कि जो बच्चा हाफिज होता है ना वो अकेडमिक बहुत फास्ट होता है माशाला उसका मेमोरी पावर बहुत ही फास्ट हो जाता है वो फार्मूले को खटाखट याद कर लेता है मैथ्स में खटाखट यस हाफिज अब तेज रहता है उसका बस दो बार देख लिया उसके माइंड में नक्श हो जाता है माशाल्लाह तो एकेडमिक का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो हाई हो जाता है दूसरे बच्चों के मुकाबले में ये है उसका फायदा है माशाला ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें आई प्लस टीवी को जरूर डोनेट करें